Assalamualaikum. So, communication engineering course are under our RFT topic for the Jachi, Janam Hoche, Delta Modulation. Amra at a topic should go to Chilam. Got to classes at a cover correct camera. Got to classes at a porcelain number pulse code modulation, Uta Hoche character modulation technique. But AJ pulse code modulation among delta modulation, A duta modulation technique ta cano amra use kuri. बोलते पार बैन क्या नो यूज़ करी अमरा एक टा एनालॉग सिग्नल के जो दी डिजिटल कन्वर्ट करते चाहे ताहोले अमरा दुई टा वे ते कन्वर्ट करते पड़ी ताय तो एक टा होच्छ है पीसीएम पाल्स कोड मॉड्यूलेशन अप्लाई करे अथवा डीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन अप्लाई करे सो पाल्स कोड मॉड्यूलेशन ऑलरेडी अमरा पढ़ फ आज के हमरा पोर्टेज अच्छे होते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन। सो पीसीएम एवं डीएम एर मध्य बेसिक पार्थक कोटा बोलते पार बैन। अच्छा हमरा डेल्टा मॉड्यूलेशन शुरू करें देन हमरा दो इटा डिफरेंस देख बोल जे पीसीएम ऐसा थे डेल्टा मॉड्यूलेशन है पार्थक कोटा है। बट सिमिलरिटीज होते हैं जे एक दो इटा मॉड्य डिजिटल है कन्वर्ट करते चाहे ताहोले अमरा ए दुटा मॉड्यूलेशन टेक्निक अप्लाई करते पारी ठीक अच्छा आगे सो डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक टेक चली की इटा होच्छे इशुरु ते ही बोल लाम जे इटा होच्छे एनालॉग सिग्नल के डिजिटल सिग्नल ले कन्वर्ट कर जोनी यूज़ करे अब उल्टा टाव कर जाए डिजिटल सिग्नल के अब एनालॉग सिग्नल ले कन्वर्ट कर जाए तार माने होच्छे ये टाव होच्छे सेम पीसीएम में मोते एक टा मॉड्यूलेशन टेक्निक जेटा अप्लाई करे हमरा एनालॉग सिग्नल के डिजिटल ले कन्वर्ट करते पड़े एवं डिजिटल सिग ए पीसीएम टार थे के ओ बने पीसीएम में मौतों एक टॉल्टरनेटिव टेक्निक टा होच्छे डेल्टा मॉड्यूलेशन किंतु दो टर मौते बेसिक पार्थो को होच्छे पीसीएम आम्रे यूज़ कोडी होच्छे डेटा कम्युनिकेशन ने जोनो हाँ आ डेल्टा मॉड्यूलेशन टा आम्रे यूज़ कोडी होच्छे वॉइस कम्युनिकेशन ने जोनो कारण PCM टा होच्छे more secure हैं PCM टा होच्छे more accurate कार्ड तुलो ना delta modulation ने तुलो ना जार कारण है होच्छे अमरा data गुलर जुन्नो अमरा pulse code modulation technique टा apply कोडी आ delta modulation अमरा voice जुन्नो apply कोडी कारण होच्छे इखाने quality टा खूब एक टा factor ना हम्म जब उन धारण analog signal जो दी आशे धारण अमरा जोखन phone कथा बोली जो दी एक टू कथा जो दी धारण भेंगे भेंगे आशे ताऊ किन्तु अमरा की कुर्ते पड़ी उन्होंने मन करे नहीं तो पड़ी जैसे की बोलते जाते हैं बट एक टा डेटा थे के जो दी माने कुन एक टा पार्टिकुलर पार्ट मिसिंग हो जाए ताहोले किन्तु शे डेटा टा के माने की बोले रिट्रीव करा बोले न बाद डेटा टा के रीड करा टा तो फ़ोन कोठीन हो जाए ताई ना सो ये जो नो पीसीएम होते है इंश्योर करे पीसीएम दैट्स वे हमरा डेटा जोड़नो पीसीएम टे यूज़ करे आर वॉइस एड जोड़नो क्वालिटी टा माने एकदम एक्यूरेट ना होले होय दैट्स वे हमरा डेल्टा मॉड्यूलेशन अप्लाई करे कार्ड जोड़नो वॉइस कम्युनिकेशन एड जोड़नो ठीक आचे अच्छा तार पड़े छोभी टेक तू देखिये हमरा इता होच्छ एक एनालॉग सिग्नल जेटा हमारे इनपुट मैसेज सिग्नल जेटा थाक बे आर ए सिग्नल टा के फॉलो कर बे होच्छ ए रोकोम आर एक टा सिग्नल ठीक है जेसे बाय रोकोम आर एक टा फंक्शन सो इखाने इजे देखने इता ए हमारे एनालॉग सिग्नल टा के जी सिग्नल टा फॉलो करे चोल से शे इस सिग्नल टा देखन फंक्शन हैं देखें इकहन बोला चाहे एनालॉग सिग्नल इस एप्रोक्सिमेटेड बाय स्टेयरकेस फंक्शन ये जो हमारे जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जेटा थाक बे शे इस सिग्नल टाके फॉलो कर बे चोल बे होच्छे आर एक तो ये रकम स्टेयरकेस फंक्शन ठीक है चे ये जो एक्स टी दिए होच्छे हमारे ओरिजिनल सिग्नल अच्छा, तो PCM में शायद ये इधर आरेख तो पाठ होगा ऐसे, नीचे ये टक ख्याल करेंगे, तो बीट गुलाइ तो ख्याल करेंगे हमरा, देखें, PCM में मने अच्छा ना प्रोटेक्टर सैंपल टाइमर जोन में हमरा एनालॉग सिग्नल थे के, की कोरी, 
data collect kori tai na so delta modulation e o kintu dekhen prottekta sample sample time e kintu amar ei staircase function ta move kore ei je prottekta ghor dekhte pachchen na e gula hocche ek ekta time interval ha e je jake ts dara prokash kore ba sampling time jeta so ei prottekta ts second e kintu amar ei staircase function ta move kore chole je dekhen প্রত্যেকটা টাইমের জন্য আমার এই ফাংশনটা মুভ করে করে চলছে আচ্ছা সো এই প্রত্যেকটা টিএস এর জন্য দেখেন একটা করে বাইনারি বিট লেখা আছে দেখেছেন প্রত্যেকটা টাইমের জন্য একটা করে বাইনারি বিট লেখা আছে সো পিসিএম এর সাথে এটা পার্থক্য কি আমরা জানি যে পিসিএম এ যখন একটা অ্যানালগ সিগন্যালকে আমরা ডিজিটালে কনভার্ট করে ফেলি তখন তার লেভেল অনুযায়ী বিট ডিসাইড করা হয় তাই না যে আমার কয়টা লেভেল আছে এবং সে কয়টা লেভেলকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমার কয়টা বিটের প্রয়োজন ওইভাবে আমরা বিট বসাই এক একটা লেভেলকে ডিফাইন করার জন্য বা ডেল্টা মডুলেশনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা টাইমের জন্য অনলি একটা সিঙ্গেল বাইনারি বিটই যথেষ্ট বুঝতে পারছেন কি বলেছে যে ডেল্টা মডুলেশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা বাইনারি ডিজিটি যথেষ্ট প্রত্যেকটা স্যাম্পলকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য মানে এক একটা স্যাম্পলের জন্য এক একটা বিটি যথেষ্ট এই পিসিএম এর ক্ষেত্রে ধরেন হচ্ছে একটা লেভেলকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য দুই ডিজিটও প্রয়োজন হতে পারে তিন ডিজিটও প্রয়োজন হতে পারে অথবা চার ডিজিটের কি বলে চার বিটের ডিজিটও প্রয়োজন হতে পারে ঠিক আছে বাট ডেল্টা মডুলেশনের জন্য একটা স্যাম্পলকে রিপ্রেজেন্ট করতে অনলি একটা বাইনারি ডিজিটই যথেষ্ট সেটা জিরো হতে পারে সেটা ওয়ানও হতে পারে হ্যাঁ এখন কখন জিরো হবে কখন ওয়ান হবে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে সিগন্যালটা আমার কোন দিকে মুভ করছে তার উপরে ঠিক আছে এটা আমরা আস্তে আস্তে দেখব কখন আমরা জিরো বসাবো এবং কখন আমরা ওয়ান বসাবো তাহলে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি বললাম দুইটাই হচ্ছে অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে কনভার্সনের একটা টেকনিক কিন্তু পিসিএমটা আমরা ইউজ করি কার জন্য পিসিএমটা আমরা ইউজ করি হচ্ছে বলেন ডেটার জন্য তাই তো আর ডেল্টা মডুলেশন আমরা ইউজ করি হচ্ছে কার জন্য ভয়েসের জন্য দেখেন এখানে বলা আছে কিসের কার জন্য ইউজ করি আর ডেল্টা মডুলেশন ইজ অ্যান অ্যানালগ টু ডিজিটাল and digital to analog conversion technique used for transmission of voice information where quality is not of primary importance মানে কোয়ালিটিটা এখানে খুব একটা কি এফেক্টেড না ওকে ক্লিয়ার এটুকু চলেন পরেরটা দিই আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম যে এখানে প্রত্যেকটা স্যাম্পল কে বা আমাদের মেইন সিগনালটাকে ফলো করে চলে হচ্ছে একটা স্টেয়ার কেস ফাংশন দেখি এই স্টেয়ার কেস ফাংশনটা কিভাবে ফলো করে চলে ডিএম পড়ছি আমরা আচ্ছা আচ্ছা আমি এখানে একটু ড্র করি ধরেন এই রকম টাইপের একটা সিগন্যাল আমাদের কাছে দেয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা সো আমার যে স্টেয়ার কেস ফাংশনটা সে তো এভাবে এভাবে চলবে সিঁড়ির মতো করে তাই তো আচ্ছা সো এই যে প্রত্যেকটার স্যাম্পলিং টাইম কিন্তু সবার জন্য সেম পিসিএম এর মতোই হ্যাঁ যে এখানে যে টাইম ইন্টারভেল যেটা থাকবে টাইম ইন্টারভেল কিন্তু সবার জন্য সেম এটা ধরেন হচ্ছে টিএস এটা ধরেন টু টিএস এটুকু দেন এটা হচ্ছে থ্রি টিএস এরকম করে করে যাবে সো প্রত্যেকের জন্য স্যাম্পলিং টাইম ফিক্সড আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস ফিক্সড সেটা হচ্ছে এই স্টেপের সাইজ মানে আমার স্টেয়ার কেসটা কতটুকু পরিমাণ উঠে চলবে এটা হচ্ছে তার স্টেপ সাইজ ঠিক আছে এটার লেন্থ কতটুকু হবে হুম এই স্টেপ সাইজটা হচ্ছে ফিক্সড যখন থেকে এই মডুলেশানটা শুরু হবে তখন থেকে এটাকে ডেল্টা দ্বারাও প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে সো যখন থেকে এইটা শুরু হবে এটাকে আবার আই মনে করেন না এটা হচ্ছে এই যে এই এইটাকে বুঝাইছি এইটাই হচ্ছে আমার স্টেপ সাইজ 
আচ্ছা সো যখন থেকে আমার এই মডুলেশনটা শুরু হবে তখন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেম স্টেপ সাইজ ফিক্সড রেখেই কিন্তু আমার এই ফাংশানটা চলবে পুরোটা সময় জুড়ে হ্যাঁ এমন না যে কোথাও হচ্ছে স্টেপ সাইজ এরকম হবে কোথাও আবার এরকম হবে কোথাও আবার আরও এরকম বড় হবে এরকম না হ্যাঁ শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত আমার স্টেপ সাইজ শুরুতে আমি যেটা ফিক্সড করে দিব ওই স্টেপ সাইজ ধরেই আমার পুরো ফাংশানটা চলবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কিভাবে চলবে এই ফাংশানটা কি করবে কখনো উপরে উঠবে এবং কখনো আবার নিচে নামবে ওটাই বলা আছে যে এই ফাংশানটা মুভস আপ আর ডাউন আর কনস্ট্যান্ট অ্যামাউন্ট ওই যে যেটা বললাম যে একটা স্টেপ সাইজ ফলো করে সে চলবে সেই স্টেপ সাইজটা থাকবে কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ সবার জন্য সেম সো এই ফাংশানটা মুভস আপ অ্যান্ড ডাউন কি করবে স্টেপ সাইজ ফিক্স রেখে চলবে দ্য স্টেয়ার গ্যাস ফাংশন অ্যাটেন্ডস টু ট্র্যাক দ্য অরিজিনাল ওয়েব ফর্ম অ্যাজ ক্লোজলি অ্যাজ পসিবল মানে এইটা এমনভাবে চলবে যে মানে যতটা ক্লোজলি আমাদের অরিজিনাল সিগন্যালকে এটা ট্র্যাক করতে পারে যতটা ক্লোজলি এটা আমাদের অরিজিনাল সিগন্যালকে ফলো করে চলতে পারে ঠিক আছে বন্ধ হয়ে গেল ঠিক আছে স্যার যা বলছিলাম যে প্রত্যেকটা স্যাম্পলিং টাইমে আমাদের এই ফাংশানটা মুভ উপরে মুভও করবে আবার নিচের দিকেও নামবে কিন্তু তাদের স্টেপ সাইজ হবে ফিক্সড বাট এটাও মাথায় রাখবে যে যত ক্লোজলি আমাদের অরিজিনাল সিগন্যালটাকে যত ক্লোজলি সে ফলো করতে পারে কারণ হচ্ছে কি অরিজিনাল সিগন্যাল এবং আমাদের যে এই অ্যাপ্রক্সিমেটেড সিগন্যাল এই দুইটার মধ্যে যদি গ্যাপ যত বেশি হবে তত কিন্তু ইরোর বেশি হবে হুম তো ডেল্টা মডুলেশনে কিন্তু ইরোরও আছে যেটা আমরা আর একটু সামনে আগালে দেখতে পাবো সো যত ক্লোজলি এই দুইটা থাকবে এই আমাদের অরিজিনাল সিগন্যাল এবং আমাদের যে অ্যাপ্রক্সিমেটেড সিগন্যাল এই দুইটা যত ক্লোজ থাকবে তত ইরোর কম হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো তারপর বলা আছে দেখেন অ্যাট ইচ স্যাম্পলিং টাইম দ্য অ্যানালগ ইনপুট ইজ কম্পেয়ার টু দ্য মোস্ট রিসেন্ট ভ্যালু অফ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেটেড স্টেয়ার কেস ফাংশান সো আস্তে আস্তে যখন আগাবে তখন হচ্ছে এই যে স্টেয়ার কেস ফাংশান যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি করবে রিসেন্ট ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করে করে চলবে হ্যাঁ আমরা এখনই দেখব ডিটেলস যে কীভাবে আমাদের স্টেয়ার কেস ফাংশানটা কাজ করে দেখি একটু আসেন তো শুরুতে আমরা কি করব আমাদের স্টেপ সাইজ ধরে নিব ঠিক আছে ধরে নিলাম এইটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পলিং টাইম এইটুকু টাইম সে এইটুকু টাইম পর পর আমরা কি করব স্যাম্পল নিব ঠিক আছে আমরা এইটুকু টাইম পর পর আমাদের স্যাম্পল নিব এবং ধরে নিলাম আমাদের স্টেপ সাইজ হচ্ছে এইটুকু এটা হচ্ছে আমাদের ডেল্টা এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ সাইজ ঠিক আছে ওকে সো আসেন শুরু করি ইনিশিয়ালি জিরো স্টেপ সাইজ যতটুকু আমি ফিক্সড করেছিলাম ওইটুকুই উঠবে একটা স্যাম্পলিং টাইম গেল সেকেন্ড স্যাম্পলিং টাইমে আবার আচ্ছা এখন আমি এই যে স্টেয়ার কেসটা উপরের দিকে উঠাচ্ছি এখন এই স্টেয়ার কেস আমার উপরে যাবে না নিচে যাবে এইটা কিভাবে ডিসাইড করবো আমরা দেখেন খেয়াল করেন ইনিশিয়ালি সিগনালটা দেখেন জিরো থেকে আস্তে আস্তে এই এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল সিগনাল অ্যানালগ সিগনালটা তাই না এটা হচ্ছে আমাদের সেই অ্যানালগ সিগনালটা আচ্ছা সো এই অ্যানালগ সিগনালটা আস্তে আস্তে কি করতেছে দেখেন উপরের দিকে উঠছে গ্র্যাজুয়ালি এটা ইনক্রিজ করতেছে এটা ভ্যালু তাই না সো যখন আমাদের অ্যানালগ সিগনালটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করবে তখন আমাদের স্টেয়ার কেস ফাংশনটাও আস্তে আস্তে কি করবে উপরের দিকে উঠবে ঠিক আছে এই ফাংশানটা উপরের দিকে উঠবে সেইভাবে সিগনালটা যাচ্ছে ধরে এরকম করে যাচ্ছে যাচ্ছে গেল ধরে নিলাম আমরা এই পয়েন্টটা রিচ করে ফেলছি ঠিক আছে এই পয়েন্টটা আমরা রিচ করে ফেলছি এখন এখান থেকে আমার সিগনালটা আবার ডিক্রিজ করতেছে অ্যানালগ সিগনালের ভ্যালু আবার ডিক্রিজ করতেছে সো যেহেতু অ্যানালগ সিগনালের ভ্যালু ডিক্রিজ করতেছে তার মানে আমার এই স্টেয়ার কেস ফাংশনটা এখন আবার নিচের দিকে নামা শুরু করবে
ঠিক আছে তো ধরেন ধরেন আমরা এই রকম একটা পয়েন্টে পৌঁছে গেছি সে আবার আমার সিগন্যালটা ইনক্রিজ করা শুরু করেছে সে আমার স্টেয়ার কেসও এখন আবার উপরে ওঠা শুরু করবে এই রকম ভাবে আমার স্টেয়ার কেস ফাংশানটা কাজ করবে ঠিক আছে দেখা যায় কি করলাম বলেন এই ক্ষেত্রে স্টেপ সাইজ আমি ফিক্সড ধরে নিয়েছি এই স্টেপ সাইজ সে স্টার্ট থেকে এন্ড পর্যন্ত এই স্টেপ সাইজ সে মেনটেইন করবে এবং স্যাম্পলিং টাইমও সবার জন্য কি হবে সেম হবে এটা হচ্ছে আমার স্যাম্পলিং টাইম এইটুকু ঠিক আছে তো আমার এই স্টেয়ার কেসটা কখন উপরের দিকে উঠবে যখন আমার অ্যানালগ সিগন্যালটা ইনক্রিজ করবে যখন আমার অ্যানালগ সিগন্যালটাও আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকবে মানে এর ভ্যালু ইনক্রিজ করতে থাকবে আমার স্টেয়ার কেস ফাংশানটাও আস্তে আস্তে উপরে উঠবে এবং যখন আমার আবার অ্যানালগ সিগন্যালটার ভ্যালু যখন আবার ডিক্রিজ করবে তখন আমার স্টেয়ার কেস ফাংশানটাও নিচের দিকে নামা শুরু করবে ঠিক আছে আবার যেখানে দেখবে যে অ্যানালগের ভ্যালু ইনক্রিজ করতেছে তখন সেই সিগন্যালটাও মুভ করবে কোথায় উপরের দিকে সে এইভাবে হচ্ছে একটা অ্যানালগ সিগন্যালকে আমার এস টিআর কেস ফাংশানটা কি করে ফলো করে চলে ঠিক আছে সেইটা হচ্ছে আমাদের সেই স্টেয়ার কেস ফাংশান বা সিগন্যাল আর এটা হচ্ছে আমাদের সেই অরিজিনাল অ্যানালগ সিগন্যাল ঠিক আছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমার অরিজিনাল সিগনাল ছিল এখানে সো অরিজিনাল সিগনাল এবং আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেটেড সিগনাল এই দুটা সিগনালের মধ্যে গ্যাপ আছে না এই গ্যাপগুলা হচ্ছে ওর ইরোর বা নয়েস হ্যাঁ যাদের দুটা নাম আছে দেখেন এখানে লেখা আছে স্লোপ ওভারলোড নয়েস আর একটা দেখা আছে হচ্ছে কোয়ান্টাইজিং নয়েস হ্যাঁ বা গ্রানুলার নয়েস যে আমরা সামনে ডিটেলসে দেখব আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে স্টেয়ার কেস ফাংশান তো তাকে ফলো করে চলল এখন কিভাবে তাহলে আমরা এটাকে ডিজিটালে কনভার্ট করলাম কিভাবে বা কিভাবে এইটার এই অ্যানালগ সিগন্যালটাকে রিপ্লেস করে আমি আমার ডিজিটাল কি বলে ডেটা পাবো তাহলে এগুলাকে কিভাবে আমরা আবার মানে এইটার পরিবর্তে আমি ডিজিটাল ডেটা লিখবো কিভাবে আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন সিগনালটা যখন আমার উপরে উঠবে দেখেন একটা লাইন লিখা আছে বাইনারি ওয়ান ইজ জেনারেটেড ইফ দ্য ফাংশান গোজ আপ অ্যান্ড বাইনারি জিরো আদারওয়াইজ তার মানে হচ্ছে যখন আমার এই ফাংশানটা উপরের দিকে উঠবে তার জন্য আমি বাইনারি ওয়ান ইউজ করব মানে সেই পোর্শনটুকুকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এবং যখন আমার সিগনালটা নিচের দিকে নামবে তখন আমি বাইনারি জিরো ইউজ করব ওই পোর্শনটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য মনে থাকবে আমার স্টেয়ার কেস যখন উপরে উঠবে তখন তাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমি বাইনারি ওয়ান ইউজ করব আর আমার স্টেয়ার কেস যখন নিচের দিকে নামবে তখন আমি একে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য বাইনারি জিরো ইউজ করব তাহলে দেখেন তো এইটুকু পর্যন্ত আমার আমার অ্যাম্পলিটিউড কত হবে সরি বাইনারি বিট কত হবে যেহেতু আমার ফাংশনটা উপরের দিকে উঠতেছে তাহলে আমার বাইনারি বিট হবে হচ্ছে ইনিশিয়ালি তো জিরো ছিল তাই না ইনিশিয়ালি জিরো তাহলে এই পর্যন্ত আমার অ্যাম্পলিটিউড আসবে কত ওয়ান ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমি বাইনারি ওয়ান দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করব এখান থেকে আবার আমার নামা শুরু করছে তার মানে এখান থেকে টোটালি পুরাটা যাবে হচ্ছে জিরো আবার এখান থেকে ধরেন আবার উঠা শুরু করছে তার মানে এখান থেকে আবার যাবে হচ্ছে ওয়ান সে এখানে গিয়ে যদি আবার নামা শুরু করে তাহলে দেখা যাবে যে হয়তো এরকম এরকম করে চলতেছে ঠিক আছে সে এটা হচ্ছে আমার জিরো এখানে আসে ওয়ান এখানে জিরো এখানে ওয়ান এখানে জিরো এখানে ওয়ান সেইভাবে করে করে চলবে আর আপনি যদি প্রত্যেকটা স্যাম্পলকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য লিখেন তাহলে হয়তো এইভাবে লিখবেন ওয়ান 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 এদিকে এসে জিরো 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 আবার ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এভাবে চলতে থাকবে ঠিক আছে সো এইভাবে একটা অ্যানালগ সিগন্যালকে আমরা ডিজিটালে কনভার্ট করতে পারি কিভাবে ডেল্টা মডুলেশন অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি কি বুঝলাম আমরা এখান থেকে যে ডেল্টা মডুলেশনের জন্য যে ফাংশানটা কাজ করে যে ফাংশানটা আমাদের অ্যানালগ সিগন্যালকে ফলো করে চলে যার তার নাম হচ্ছে স্টেয়ার কেস ফাংশান হ্যাঁ সো এখানে যেটা মনে রাখতে হবে আমার এই স্টেয়ার কেস ফাংশানের জন্য স্টেপ সাইজ থাকবে ফিক্সড স্টেপ সাইজ কোথাও বড় কোথাও ছোট এভাবে নেওয়া যাবে না প্রত্যেকের জন্য স্টেপ সাইজ ফিক্সড ধরে চলতে হবে এবং স্যাম্পলিং ইন্টারভেল বা স্যাম্পলিং টাইম এটাও সবার জন্য ফিক্সড থাকবে ঠিক আছে সো প্রত্যেকটা স্যাম্পলকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আবার আমরা কি ইউজ করি বাইনারি জিরো এবং ওয়ান
যখন আমার ফাংশনটা উপরের দিকে উঠবে তখন আমরা বাইনারি 1 ইউজ করব এবং আমার ফাংশনটা যখন আবার নিচের দিকে মুভ করবে মানে নিচের দিকে নামবে তখন আমরা বাইনারি 0 ইউজ করব সো এই ভাবে আমরা আমাদের এই অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটালে কনভার্ট করতে পারি ক্লিয়ার এটুকু বলেন কিছু জানার থাকলে আগাবো ঠিক আছে So, this is the delta modulation, modulation and demodulation, modulator and demodulator. So, this is the delta modulator. So, modulator. So, this modulator. So, this is analog signal. This is the DM modulator. This is the comparator sector, delay unit assist, staircase maker. This is the কি করবে ডিজিটাল সিগন্যাল বানাবে আবার যখন ডি মডুলেটর আসবে সে কি করবে ডিজিটাল ডেটাটা সে নিল নিয়ে সে আবার এই ডি মডুলেটর ইউনিটে পাঠাবে ডি মডুলেটর ইউনিট আবার কি করবে অ্যানালগ সিগন্যাল প্রডিউস করবে মানে প্রথমটা হচ্ছে কোথায় अप्लाई হয় ট্রান্সমিটার এন্ডে अप्लाई হবে সেকেন্ডটা হচ্ছে রিসিভার এন্ডে अप्लाई হবে ठीक है चलो आम्रा जोखन होते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिजाइन देख बो तो खोने ये गुला आरो डिटेल्स है देख बो अच्छा एक बारे आम्रा देखी जे डेल्टा मॉड्यूलेशन की की फीचर्स समाधेर के ऑफर करे ऑलरेडी आम्रा जान लाम जे डेल्टा मॉड्यूलेशन होते हैं कार्जन में आम्रा यूज़ करी वॉइस से जोने यू जेहतु डेल्टा मॉड्यूलेशन के क्वालिटी और तो टा भालो ना देखते हैं हमरा वॉइस कम्युनिकेशन है जो नहीं यूज़ करे भालो ना बोलते अब अब एटा भोजन ना जाए के बड़े ही क्वालिटी खराब माने हाँ जो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट हो बे ना एक कारण है हमरा वॉइस है जो ना ये टा यूज़ करे अच्छा सो की बाला से देखें ना ओवर सैंपल इनपुट इस टेकन टू मेक फुल यूज़ ऑफ़ द सिग्नल कोरिलेशन द क्वांटाइजेशन डिजाइन इस सिंपल हमरा सैंपलिंग टा तो बुझी है कौन पीसीएम थे के, सो सैंपलिंग एवं क्वांटाइजेशन है, दो टाइप किन्तु आमंत्र पीसीएम में चिलो, सो क्वांटाइजेशन जो खुन अपनी डेल्टा मॉड्यूलेशन के जोनों चिंता कर बैंड, तो खुन क्वांटाइजर टा डिजाइन करा, कार्ड जोनों डेल्टा मॉड्यूलेशन के जोनों इजी, कार तुलो ना है, पीसीएम में तुलो ना है तार पड़े होते हैं, अमरा जानी जैसे सैंपलिंग करते होले, अमदर के कौन थ्योरम अप्लाई करते होए, कार कार थ्योरम फॉलो करे, अमरा सैंपलिंग कलेक्ट कर बो, सैंपल एनालॉग सिग्नल थे के, जेटा होते हैं नाइट क्वेस्टर रेड फॉलो करे, ताई ना, सो अम्मी जोखन डेल्टा मॉड्यूलेशन एक हेतु सैंपल निबो, की कर बो इनपुट सीक्वेंस इस मच हायर देन नाइक्विस्ट रेट सो नाइक्विस्ट रेट एट थिक क्यों एट सैंपलिंग रेट टा हाई सो द क्वालिटी इस मॉडरेट जेटा बोल लाम जे क्वालिटी अब अने हंड्रेड परसेंट क्वालिटी अपने के इंश्योर कर बना जो द अपनी डेल्टा मॉड्यूलेशन अप्लाई करें आर की बाला चे मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर डिजाइन करा खूब ही सिंपल हम लोग देख लाम जे मात्रों को एक टा कंपोनेंट तो खाने लागे तार पर की बाला चे द स्टेयर केस अप्रॉक्सिमेशन ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म आई अपना आउटपुट जेटा आशे शेटा कार मध्य में आशे स्टेयर केस फंक्शनर मध्य में आशे इखाने स्टेप साइज तक था के होच्छे खूबी शॉर्ट तब पर के द बीट रेट कैन बी डिसाइडेड बाय द यूजर द इन्वॉल्व्स सिंपलर इंप्लीमेंटेशन इटे इंप्लीमेंट कोर्टा इजी से फीचर्स गुला हमादेर के डेल्टा मॉड्यूलेशन दे सो ताल हमने की देखलाम डेल्टा मॉड्यूलेशन के पैरामीटर की की देखलाम एक तो होच्छे स्टेप साइज और एक तो होच्छे सैंपलिंग टाइम सो स्टेप साइज देखें एक तो जिन्हें ख्याल करें स्टेप साइज जो भी बेशी होए स्टेप साइज जो भी बड़ो होए ए ए ए जगह टेक जो भी हम एक तो चिंता करें स्टेप साइज जो भी बड़ो होए अमार जो भी सैंपलिंग टाइम जो भी कम थके ताले देखें व्यापार्ट ये रोको है ना इटा के जो भी अमरा बोरो करे दे ताले की हो बे स्टेप साइज जो भी अनेक छोटो धारण ताले देख बन ओरिजिनल सिग्नल एवं अमरा एप्रोक्सिमेटेड सिग्नल एर मध्य 
গ্যাপটা বেশি হবে আবার স্টেপ সাইজ যদি বড় ধরেন তাহলে হয়তো বা দেখেন এই পোরশনটুকুর জন্য হয়তো গ্যাপটা কম হবে বাট এই দিকে এসে বা কোথাও না কোথাও দেখবেন যখন ধরেন আপনার সিগন্যাল মানে এরকম ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হচ্ছে না এরকম অনেকটা লিনিয়ার থাকে তখন আপনি যদি স্টেপ সাইজ বড় ধরেন দেখা যায় ওই সাইড থেকে তো স্টেপ সাইজ আপনি যদি এখানে বড় ধরেন তাহলে কিন্তু আপনার অরিজিনাল সিগনালের সাথে এটার গ্যাপটা অ্যাপ্রক্সিমেট সিগনালের গ্যাপটা কিন্তু বেশি হয়ে যাবে তার মানে নয়েজের পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে তার মানে কি দাঁড়ালো যে স্টেপ সাইজ আমাদেরকে এমন ধরতে হবে যে স্টেপ সাইজ যাতে খুব বেশি বড়ও না হয় এবং খুব বেশি ছোটও না হয় এরকমভাবে আমাদেরকে স্টেপ সাইজটা ধরে নিতে হবে ঠিক আছে দেখেন স্মল ডেলটা অ্যান্ড সিগনাল চেঞ্জেস র্যাপিডলি মানে স্মল ডেলটা মানে কি স্টেপ সাইজ হচ্ছে ছোটো কিন্তু সিগনাল আবার খুব র্যাপিডলি যদি চেঞ্জ হয় তাহলে সেটা হয় হচ্ছে আন্ডার এস্টিমেশনের মধ্যে পড়ে আর লার্জ ডেলটা অ্যান্ড সিগনাল চেঞ্জেস স্লোলি যেটা হচ্ছে ওভার এস্টিমেশন মানে এই যে এই পর্শনগুলো একটু খেয়াল করেন এই জায়গাটুকু আর এই জায়গাটুকু একটু খেয়াল করেন এই জায়গাটা খেয়াল করেন বা নিচে টুকু মুছে দিয়ে আঁকব দেখেন আমার সিগনাল যদি র্যাপিডলি চেঞ্জ হয় সেই ক্ষেত্রে যদি আমার স্টেপ সাইজ থাকে একদমই ছোট তাহলে কি হবে দেখেন গ্যাপ বেড়ে যাচ্ছে তাই না আবার সিগনাল যদি আমার খুব মানে স্লোলি চেঞ্জ হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি আমার স্টেপ সাইজ থাকে অনেক বড় তাহলেও কিন্তু এই দুই সিগনালের মধ্যে গ্যাপটা বড় থাকে ঠিক আছে সো যখন আমার স্টেপ সাইজ ছোট কিন্তু সিগনাল আমার র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে সেটা কার মধ্যে পড়ে সেটা হয় হচ্ছে আন্ডার এস্টিমেশনের মধ্যে আর যদি আমার স্টেপ সাইজ যদি লার্জ হয় মানে স্টেপ সাইজ বড় কিন্তু আমার সিগনাল স্লোলি চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে সেটা হয় হচ্ছে ওভার এস্টিমেশন মানে আমার এস্টিমেশনটা ঠিক নেই ঠিক আছে আরেকটা জিনিস আছে স্যাম্পলিং টাইম কি বলছে স্যাম্পলার টি ইনক্রিজেস ওভারঅল অ্যাকিউরেসি মানে ওই যে বলছিলাম না যে স্যাম্পল আমরা যত বেশি নিব তত হচ্ছে আমি কি বলে রিসিভার এন্ডে যখন সিগনালটাকে আবার রিকভার করা হয় যত আমি স্যাম্পল বেশি নিব তত সিগনালের রিকনস্ট্রাকশানটা ইজি হবে তাই না ওটাই বলা আছে বাট স্মল টি ইনক্রিজেস আউটপুট ডেটা রেট মানে আমার যদি স্যাম্পল যদি কম নেই তাহলে ডেটা রেটটা বেড়ে যাবে সো তাহলে ডেল্টা মন্ডুলেশনের রুল কি স্মলার ডেলটা মানে হচ্ছে স্মলার টি ধরতে হবে মানে শুধু যে আপনি স্টেপ সাইজই ছোট ধরবেন কিন্তু আপনার ওই দিক দিয়ে হচ্ছে টাইম ইন্টারভেলটা ধরলেন আবার বড় তাহলে আবার হবে না হ্যাঁ আপনাকে স্টেপ সাইজ যদি ছোট হয় তাহলে আমার স্যাম্পলিং টাইমটাও ছোট করে নিতে হবে মানে কমাই নিতে হবে আর যদি আমার স্টেপ সাইজ বড় হয় তাহলে আমার স্যাম্পলিং টাইমটাও একটু বেশি ধরতে হবে ঠিক আছে মানে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করেন ধরেন আমার যদি এরকম হতো আমার টাইম ইন্টারভেল যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমার ডেলটা দেখেন এটা হচ্ছে আমার ডেলটা ডেলটা ছোট বাট আমার টি বড় তাহলে কেমন হবে তাহলে লসের পরিমাণ বেশি হবে বা ইরোরের পরিমাণ বেশি হবে তাই না দেখেন হিউজ গ্যাপ সো তাহলে আমাদেরকে যেটা মনে রাখতে হবে যে আমার স্টেপ সাইজ যদি ছোট হয় তাহলে আমাকে স্যাম্পলিং টাইমও কম ধরতে হবে এবং যদি আমার স্যাম্পলিং টাইম বেশি হয় তাহলে আমাকে স্টেপ সাইজও বড় ধরতে হবে এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে দেখেন স্টেপ সাইজ রিডিউসড ফিফটি পারসেন্ট টি রিমেন্স দ্য সেম দেখেন এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে একটা অ্যানালগ সিগনালের অ্যাপ্রক্সিমেশান দেওয়া আছে যেখানে এগুলো হচ্ছে আপনার টাইম ইন্টারভেল এবং এগুলো হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে স্টেপ সাইজ সো দেখেন কি বলা আছে স্টেপ সাইজকে কমানো হয়েছে স্টেপ সাইজ ছোট দেওয়া হয়েছে বাট আমার টাইম ইন্টারভেল আছে বড় ঠিক আছে টাইম ইন্টারভেল বড় আছে সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশানটা হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাকিউরেট হবে না ঠিক আছে এই যে দেখেন এখানের মধ্যে গ্যাপ কত এখানে গ্যাপ কম হলেও এই যে দেখেন এখানে কিন্তু গ্যাপ অনেক 
কার কারণে হয়েছে এই যে টিটা এখানে বড় ডেল্টা ছোট কিন্তু এখানে টি বড় যদি আপনার টিটা এখানে ছোট ধরা হতো তাহলে কিন্তু এই গ্যাপটা আরও একটু মিনিমাইজ করা সম্ভব এখানে দেখেন আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে স্টেপ সাইজ এবং টি দুটাই কমানো হয়েছে ফিফটি পারসেন্ট করে কমানো হয়েছে তো দুইটাই যখন কমানো হয়েছে দেখেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আগে যে ছবিটা ছিল ওইটা থেকে কিন্তু এটার অ্যাপ্রক্সিমেশান ভালো রেটটা ভালো তাই না মানে মোটামুটি কাছাকাছি চলে আসছে এরটটা কম আগেরটার তুলনায় সো স্টেপ সাইজ এবং টি দুটাই যদি ছোট হয় তাহলে খুব কাছাকাছি অ্যাপ্রক্সিমেশনটা আসে এবং লসটা হচ্ছে কম হয় বা ইরোডটা কম দেখা যায় পাশাপাশি তিনটা ছবি দেওয়া আছে দেখেন এখানে কি এখানে আপনার টি ছোট কিন্তু ডেল্টা বড় মানে স্টেপ সাইজ বেশি কিন্তু টাইম ইন্টারভেল কম সেই ক্ষেত্রেও দেখেন দুইটা সিগনালের মধ্যে গ্যাপ ভালোই এই জন্য এখানে ইরোরও বেশি এটাও তো আমরা একটু আগেই দেখলাম যে আমার টি বড় বা ডেল্টা ছোট সেইখানের মধ্যেও আমার দুইটা সিগনালের মধ্যে গ্যাপ অনেক কিন্তু আমি যদি ডেল্টা এবং টি দুটাই যদি ছোট করে ধরি তাহলে দেখেন এর মধ্যে লসটা কম ইরোডটা কম দেখেন তিনটা ছবি একটু ভালো করে দেখি সবাই পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে প্রথম ছবিটাতে হচ্ছে আপনার ডেল্টা হচ্ছে বড় স্টেপ সাইজ বড় ধরা হয়েছে বাট টাইম ইন্টারভেলটা আছে হচ্ছে কম ছোট সেকেন্ড ছবিতে কি দেওয়া আছে টাইম ইন্টারভেল বড় টি বড় বা ডেল্টা ছোট এর কারণে এখানেও কিন্তু ইরোর আছে এবং লাস্টের ছবিটাতে দেখেন টি এবং ডেল্টা দুইটাই ফিফটি পারসেন্ট করে রিডিউস করা হয়েছে যার কারণে এখানে ইরোরও কিন্তু কমে গেছে ক্লিয়ার তাহলে আলোচনা করে যেটা পেলাম যে ডেল্টা মডুলেশনের অ্যাডভান্টেজ তাহলে কি ওয়ান অফ দ্য মেজর অ্যাডভান্টেজ ইজ কনজামশন অফ লো ব্যান্ড উইথ লো ব্যান্ড উইথ দিয়েই আপনি চালাইতে পারতেছেন যে আমরা ভয়েসের জন্য যার কারণে ইউজ করি এবং ডেটা ক্যান বি টাইমলি ডেলিভার্ড ইট ইজ আ কস্ট ইফেক্টিভ টেকনিক ঠিক আছে যেহেতু এর মডুলেটার ডি মডুলেটার ডিজাইন করাটা সহজ কোয়ান্টাইজারও খুবই সিম্পল পিসিএম এর তুলনায় আর হচ্ছে সে যেহেতু লো ব্যান্ডুইতেই আপনি সিগনাল ট্রান্সমিট করতে পারতেছেন ব্যান্ডুইত কম লাগতেছে দ্যাটস হয় এটা হচ্ছে কস্ট ইফেক্টিভ টেকনিক এবং এখানে কি টাইমলি আপনি ডেটা ডেলিভারিও করতে পারতেছেন বাট এটার দুইটা ড্রব্যাক্স আছে হ্যাঁ মেজর দুইটা ড্রব্যাক্স আছে একটার নাম হচ্ছে স্লোপ ওভারলোড ডিস্টর্শন আর একটা হচ্ছে গ্র্যানুলার নয়েস ভালো করে মনে রাখেন ডেল্টা মডুলেশানে হচ্ছে দুইটা ড্রব্যাক্স আছে হ্যাঁ কি কি স্লোপ ওভারলোড ডিস্টর্শন আর একটা হচ্ছে গ্র্যানুলার নয়েস অনেক সময় এটাকে স্লোপ ওভারলোডিং ডিস্টর্শনও বলা হয় এই দুইটা হচ্ছে ডেল্টা মডুলেশনের এরর এই যে বারবার বলতেছি যে অরিজিনাল সিগনাল এবং অ্যাপ্রক্সিমেটেড সিগনাল এই দুইটা সিগনালের মধ্যে যে গ্যাপের কথা বারবার বলতেছি এই গ্যাপটাই হচ্ছে এরর এবং এই ইরোর দুইটাই মানে এই ইরোর দুটাকেই দুই রকমের ইরোর পাওয়া যায় হ্যাঁ এই এই ইরোর দুটার নামই হচ্ছে এই যে স্লোপ ওভারলোডিং ইরোর এবং গ্র্যানুলার নয়েস সো কোথায় স্লোপ ওভারলোডিংটা পাওয়া যায় কোথায় গ্র্যানুলার পাওয়া যায় এটা আমরা এখন দেখব আচ্ছা এই যে দুইটা জায়গায় মার্ক করে রাখছি না দুইটা জায়গায় মার্ক করে রাখছি এই যে যখন আমার সিগনাল খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ হয় কিন্তু সেখানে যদি আমার স্টেপ সাইজ ছোট থাকে তাহলে যে ইরোডটা পাওয়া যায় যেমন এটার কথা বলছি যে এই জায়গাটা হ্যাঁ এই জায়গায় যে গ্যাপটা হয় আমার অরিজিনাল সিগনাল এবং হচ্ছে আমার অ্যাপ্রক্সিমেটেড সিগনাল এই দুইটার মধ্যে যে গ্যাপটা পাওয়া যায় তখন যে নয়েজটা হয় সেই নয়েজটাকে বলা হয় হচ্ছে স্লোপ ওভারলোড ডিস্টর্শন বা স্লোপ ওভারলোডিং ডিস্টর্শন বুঝতে পারছেন তাহলে স্লোপ ওভারলোডিং ইরোডটা কখন হয় দেখেন এখানে বলা আছে দাঁড়ান 
এই যে দিস ডিসট্রাকশন অ্যারাইজেস বিকজ অফ লার্জ ডাইনামিক রেঞ্জ অফ ইনপুট সিগন্যাল হ্যাঁ লিখে রাখেন যদি ভুলে যান তাহলে লিখে রাখেন যে স্লোপ ওভারলোডিং ডিসট্রাকশনটা কখন হবে যখন আমার সিগন্যাল খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ হবে সিগনাল যখন আমার কি হবে র্যাপিডলি চেঞ্জ চেঞ্জ হবে মানে একদম অনেক উঠে যাবে সিগনাল খুব গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে গ্র্যাজুয়ালি না তো গ্র্যাজুয়ালি তো ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে র্যাপিডলি সিগনালের চেঞ্জটা হবে হ্যাঁ কিন্তু আমার স্টেপ সাইজ থাকবে হচ্ছে ছোট ঠিক আছে সো স্লোপ ওভারলোডিং ডিস্ট্রাকশন এরটা কখন হবে যখন আমার সিগনাল খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ হবে কিন্তু আমার স্টেপ সাইজ থাকবে ছোট তখন যে ইরোডটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে স্লোপ ওভারলোডিং ডিস্টর্শন হ্যাঁ কারণ ইনপুট সিগনাল যখন হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হবে খুব এই যে এই জায়গাটা একটু খেয়াল করেন ফাস করে উঠে যে একদম খুব হাইতে উঠে গেছে তাই না জিরো থেকে একদম পিক পয়েন্টে উঠে গেছে সো এই জায়গাটায় যে চেঞ্জ আপনার স্টেয়ার কেস তো আর ঠাস করে মুভ করতে পারে না তাই না ও হচ্ছে স্টেপ ফলো করে 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 চলে সো এই যে এই জায়গায় যে চেঞ্জটা দেখবেন এই টাইপের চেঞ্জকে বলা হয় হচ্ছে স্লোপ ওভারলোডিং ডিস্টর্শন এই যে দেখেন বলা হচ্ছে সো ইট ক্রিয়েটস লার্জ ইরোর বিটুইন দ্য অরিজিনাল ইনপুট সিগনাল এক্স টি এবং অ্যান্ড দ্য স্টেয়ার কেস অ্যাপ্রক্সিমেটেড সিগনাল যাকে আমরা ইউটি নাম দিয়েছি হ্যাঁ দ্য নয়েজ ইজ নোন অ্যাজ স্লোপ ওভারলোড ডিস্টর্শন সো এই ইরোটাকে রিডিউস করার জন্য তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা তো আমাদের ইনপুট সিগনালকে তো আর আমরা কিছু করতে পারবো না তাই না আমাদের ইনপুট যে মেসেজ সিগনালটা থাকবে ওই সিগনালটাতে তো আর আমরা হাত দিতে পারবো না বাট আমরা যেটা করতে পারি আমার স্টেপ সাইজকে এই যে স্টেপ সাইজ যেটা ছোট ছিল সেই স্টেপ সাইজকে যদি আমরা ইনক্রিজ করে দেই দেখেন এই জায়গাটা একটু চিন্তা করেন এই যে বা এই জায়গাটা চিন্তা করেন স্টেপ সাইজ যদি আপনি বড় ধরেন তাহলে কিন্তু এই ইরোডটা মিনিমাইজ করা সম্ভব তাই না মুছে একব ধরেন এভাবে চলতেছিল এই জায়গাটাই ঠিক করি আমার যদি স্টেপ সাইজ বড় হয় তাহলে দেখেন আগের থেকে কিন্তু ইরোডটা কম হবে ঠিক আছে তাহলে স্লোপ ওভারলোডিংটাকে যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে স্টেপ সাইজ বড় ধরতে হবে ঠিক আছে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে আপনি ডেল্টা মডুলেশনের ক্ষেত্রে বারবার করে বলতেছিলাম যে স্টেপ স্টেপ সাইজ আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত স্টেপ সাইজ সেম থাকবে তাহলে আমি যদি যেখানে সিগনাল আমার র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে ওই জায়গায় যদি আমি স্টেপ সাইজ বড় করে ধরি তাহলে সিগনাল যেখানে আমার স্লোলি চেঞ্জ হবে তাহলে ওই জায়গাটা আবার ইরোডের পরিমাণ বেড়ে যাবে তো ওইখানে যে ইরোডটা চলে আসে সেই ইরোডটার নামই হচ্ছে গ্রানুলার নয়েজ যে যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে যা আপনি এখানে হচ্ছে আপনার স্টেপ সাইজ কি বলে স্লোপ ওভারলোডিং ইরোডটাকে আপনি কি বলে অ্যাভয়েড করার জন্য স্টেপ সাইজ আপনি বড় ধরছেন তো ধরার ধরে আগাই দেন কিন্তু যেখানে সিগনাল আপনার স্লোলি চেঞ্জ হচ্ছে সেখানে তো আবার ইরোড বেড়ে যাচ্ছে তাই না তো এই জায়গাটায় যেই সিগনাল সরি যেই ইরোডটা চলে আসে সেটার নাম হচ্ছে গ্রানুলার নয়েজ কিন্তু ডেল্টা মডুলেশনের আরেকটা অসুবিধা বের হয়ে গেল সেটা হচ্ছে তার এই যে ফিক্সড স্টেপ সাইজ স্টেপ সাইজ যদি ফিক্স থাকে তাহলে তো আর আপনি যে কোনো একটা ইরোডকে কমাইতে গেলে আর একটা ইরোড বেড়ে যাবে তাই না সো এইটারও একটা সলিউশন আছে এটার নাম হচ্ছে অ্যাডাপটিভ ডেল্টা মডুলেশন হ্যাঁ এডিএম যেটাকে বলে ওটা ইউজ করলে আমরা কি করতে পারব দুইটা ইরোরকেই ওভারকাম করতে পারবো এটুকু বুঝছেন চলেন দেখি গ্রানুলার নয়েজটা কি অলরেডি কিন্তু বলেই ফেলছি গ্রানুলার নয়েজটা কি সো গ্রানুলার নয়েজটা কোথায় হয় যখন স্টেপ সাইজ কি থাকবে অনেক বড় থাকবে কার তুলনায় আপনার সিগনাল যেই চেঞ্জ করতেছে যখন যেটা বললাম যে সিগনালের চেঞ্জ হচ্ছে স্লোলি কিন্তু আপনার স্টেপ সাইজ অনেক বড় তখন এই জায়গাটায় যে নয়েজটা হয় সেই নয়েজটার নাম হচ্ছে গ্রানুলার নয়েজ এই জায়গাটায় হুম বা এই যে এই জায়গাটায়
সো এই গ্রানুলার নয়েজকে আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি বা কখন অ্যারাইজ হয় কখন যখন সিগনাল চেঞ্জেস স্লোলি অ্যান্ড step size is large ঠিক আছে সো গ্রানুলার নয়েজ কখন হয় যখন সিগনাল স্লোলি চেঞ্জ হয় কিন্তু এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম স্টেপ সাইজ যদি অনেক বড় থাকে এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ তখন যে ইরোডটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গ্রানুলার নয়েজ তাহলে এইটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারি কি দিয়ে আমি যদি এখানে স্টেপ সাইজটা ছোট ধরি তাহলে কিন্তু আমি এই গ্রানুলার নয়েজটা অ্যাভয়েড করতে পারব তাহলে একই সিগনালের মধ্যে আপনি কোথাও তো স্টেপ সাইজ বড় কোথাও ছোট ধরতে পারতেছেন না কারণ কোথাও যদি আপনি স্টেপ সাইজ বড় ধরেন তাহলে আপনি স্লোপ ওভারলোডিংটাকে অ্যাভয়েড করতে পারবেন বাট তখন গ্রানুলার নয়েজ ইরোডটা বেড়ে যাবে আবার গ্রানুলার এরোর নয়েজটাকে ওভারকাম করার জন্য আপনি হয়তো স্টেপ সাইজ ছোট ধরতে পারবেন বা ধরলেন স্টেপ সাইজ এখানে যদি আপনি ছোট ধরেন তাহলে আবার স্লোপ ওভারলোডিং বেড়ে যাবে তাহলে এই দুইটা নয়েজকে যদি আমরা একসাথে রিমুভ করে দিতে চাই তাহলে আমরা কার হেল্প নিতে পারি এডিএম এর হেল্প নিতে পারি যার নাম হচ্ছে অ্যাডাপটিভ ডেল্টা মডুলেশন ঠিক আছে ওটা ইউজ করলে কি হবে মানে এই এডিএম ইউজ করলে কি হবে এডিএম এর জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এর স্টেপ সাইজ ফিক্সড না ডেল্টার যেমন স্টেপ সাইজ ফিক্সড থাকে কিন্তু এডিএম এর স্টেপ সাইজ ফিক্সড থাকে না এডিএম এর জন্য যখন যেখানে যেরকম প্রয়োজন তখন আপনি স্টেপ সাইজ ওইভাবে করে নিতে পারবেন মানে ম্যানুয়ালি তো আর হয় না সেটা হচ্ছে ওখানে কিছু জিনিস সেট করা থাকে যে যখন সিগনালের উপর ডিপেন্ড করে স্টেপ সাইজ ছোট বড় করা যায় তাহলে আপনার যেখানে সিগনাল র্যাপিডলি চেঞ্জ হবে সেখানে সে স্টেপ সাইজ বড় ধরে নেবে যেখানে সিগনাল স্লোলি চেঞ্জ হবে সেখানে সে স্টেপ সাইজ ছোট ধরে নেবে সো এটাই হচ্ছে এডিএম এর সুবিধা যে স্টেপ সাইজ যখন যেখানে যেরকম প্রয়োজন সেভাবে স্টেপ সাইজটা সে ধরে নিতে পারে ঠিক আছে সো দেখেন গ্রানুলারে যে কথাগুলো বললাম ওইগুলাই বলা আছে যে কখন হয় কখন অ্যারাইজ হয় যখন স্টেপ সাইজ আপনার ইনপুট সিগনাল যে হারে চেঞ্জ হচ্ছে তার থেকে যদি স্টেপ সাইজটা বড় হয় হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে দিস মিনস দ্যাট ফর ভেরি স্মল ভেরিয়েশন ইন দ্য ইনপুট সিগনাল দ্য স্টেয়ার কেস সিগনাল ইজ চেঞ্জড বাই লার্জ অ্যামাউন্ট বিকজ অফ লার্জ স্টেপ মানে আপনার অল্প পরিমাণ সিগনাল চেঞ্জের কারণে দেখা যায় যে এই স্টেয়ার কেসটা অনেক বেশি পরিমাণ মুভ করে ফেলতেছে যার কারণে এখানে ইরোডটা বেশি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ দ্য এরোর বিটুইন দ্য ইনপুট অ্যান্ড অ্যাপ্রক্সিমেটেড সিগনাল ইজ কলড গ্রানুলার নয়েজ so the solution to this problem is to make step size small মানে এটা আবার কেউ এটা সলিউশন ধরে নেন না কখন হয় স্লোপ ওভারলোডিং কখন হয় আর গ্রানুলার নয়েজ কখন হয় ঠিক আছে এটুকু কি ক্লিয়ার তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা কি পড়লাম আমরা হচ্ছে ডেল্টা মডুলেশন সম্পর্কে জানলাম ডেল্টা মডুলেশন কি বলতে পারবেন একটু রিভিউ করি যেটা হচ্ছে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল বা ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ কনভার্সনের একটা টেকনিক কিন্তু পিসিএমের সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে পিসিএম ইউজ করা হয় হচ্ছে ডেটার জন্য আর ডেল্টা মডুলেশন ইউজ করা হয় হচ্ছে ভয়েসের জন্য আর পিসিএমে এক একটা স্যাম্পলকে বা এক একটা লেভেলকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য দুইটা বা তার থেকে বেশি সংখ্যক বিটের প্রয়োজন বা গ্রানুলার সরি ডেল্টা মডুলেশনের ক্ষেত্রে আপনার একটা স্যাম্পলকে আপনি একটা বাইনারি বিট দিয়েই রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছেন ঠিক আছে আর আমরা জানি যে ডেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি বলে কোয়ালিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাট ভয়েসের ক্ষেত্রে তেমন একটা না দ্যাটস ওয়াই ডেল্টা মডুলেশন যেহেতু আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট না কোয়ালিটি হচ্ছে এখানে মডারেট দ্যাটস ওয়াই ডেল্টা মডুলেশন ভয়েসের জন্য ইউজ করা হয় আর এখানে কিভাবে কাজ করে অ্যানালগ সিগনালটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করে চলে কে একটা স্টেয়ার কেস ফাংশান অ্যানালগ সিগনালটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করে চলে আচ্ছা সো এই অ্যানালগ সিগনাল যেই 
সরি স্টেয়ার কেস ফাংশানটা যে চলছে এই স্টেয়ার কেস ফাংশানের স্টেপ সাইজ হচ্ছে ফিক্স থাকে সো ডেল্টা মডুলেশনে একটা লিমিটেশন হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার স্টেপ সাইজ ফিক্স থাকবে চেঞ্জ হবে না কোথাও হুম সো এই যে স্টেপ সাইজ ফিক্সড করে চলতেছে স্টেপ সাইজ সিগনাল অনুযায়ী আমার অ্যানালগ সিগনালটা যেভাবে মুভ করতেছে ওইভাবে স্টেপ সাইজটা কখনো উপরের দিকে উঠবে এবং কখনো কখনো আবার নিচের দিকেও নামবে সো যখন আমার অ্যানালগ সিগনালটা উপরের দিকে উঠছে তখন আমার স্টেয়ার কেসটাও উপরে উঠবে যখন আমার অ্যানালগ সিগনাল আবার ডিক্রিজ করবে তখন আমার স্টেয়ার কেসটাও নিচে নামবে যখন আমার স্টেয়ার কেস উপরের দিকে মুভ করবে তখন আমরা বাইনারি ওয়ান ইউজ করব তাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আর যখন হচ্ছে আমার স্টেয়ার কেসটা নিচের দিকে নামবে তখন আমরা বাইনারি জিরো ইউজ করব তাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আর এই ফিক্সড স্টেপ সাইজের জন্য দুই রকমের ইরোর পাওয়া যায় ডেল্টা মডুলেশনে যেটার একটা নাম হচ্ছে স্লোপ ওভারলোড ইরোর আর একটা নাম হচ্ছে গ্রানুলার নয়েজ সো স্লোপ ওভারলোডিং কখন হয় যখন সিগনাল খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ করে এবং ওই ক্ষেত্রে যদি আমার স্টেপ সাইজ থাকে বড় বড় ছোট স্টেপ সাইজ যদি ছোট থাকে তাহলে স্লোপ ওভারলোডিং ইরোডটা হয় এবং এই ইরোডটাকে আমরা রিডিউস করার জন্য স্টেপ সাইজ এই ক্ষেত্রে বড় ধরতে পারি তাহলে এই ইরোডটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারব আর গ্রানুলার নয়েজ কখন হবে কখন অ্যারাইজ হবে যখন সিগনালটা খুব স্লোলি চেঞ্জ হবে এবং স্টেপ সাইজ যদি এক্ষেত্রে আমরা বড় ধরি তাহলেই এই যে দুজনের মধ্যে মানে আমার অ্যাপ্রক্সিমেটেড সিগনাল এবং আমার অরিজিনাল সিগনাল এই দুইটার মধ্যে যে ইরোর বা যে গ্যাপ এইটাকে বলা হয় হচ্ছে আমার গ্রানুলার নয়েজ সো এটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমি যদি স্টেপ সাইজটা বড় ধরি তা সরি উল্টা বলছি স্টেপ সাইজ যদি ছোট ধরি তাহলেই এই গ্রানুলার নয়েজ ইরোরটাকে ওভারকাম করা সম্ভব সো এই ছিল হচ্ছে আজকের পড়াশোনা একটু সবাই দেখে আসবেন আপনাদের টাস্ক হচ্ছে এই পিসিএম এবং ডেল্টা মডুলেশন এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্স লিখবেন আরও একটা টাস্ক সেটা হচ্ছে স্লোপ ওভারলোডিং এবং গ্রানুলার নয়েজ এই দুইটা ইরোরার মধ্যে পার্থক্য সো দুইটার ডিফারেন্স আপনাদেরকে লিখতে দিলাম একটা হচ্ছে পিসিএম এবং ডিএম এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্স ঠিক আছে এই দুইটা লিখবেন লিখে আমাকে দেখাবেন নেক্সট ক্লাসে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই লিখছেন লিখে নেন ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ হাফেজ